零二二年九月九号凌晨，英国在位长达七十年、深受人民爱戴的女王伊丽莎白二世离开人间，享年九十六岁。Buckingham Palace has announced the death. Queen Elizabeth II has died. Has died at the age of ninety-six. 英女王除了是历史上、国际上非常重要的人物，我想对于我们马来西亚人来说，她也有着一种若即若离的熟悉感。原因是，曾经是英国殖民地的马来西亚，在我们的生活周遭当中，有许许多多英殖民时期留下来的影响和产物。所以今天我们就想要透过这支影片，除了和你一起缅怀女王之外呢，也和你一起分享曾经被英国统治究竟对我们马来西亚的政治体系、经济文化还有人文生活带来哪些影响。伊丽莎白二世是在一九五二年的二月六号登基成为英国大英帝国女王，是英国人民的精神象征。直到了去世的那一天，她一共是在位了七十年又两百一十四天，超越了她自己的高祖母维多利亚女王在位六十三年零七个月的记录，成为英国历史上在位时间最长的君主。那么英女王离世之后呢，白金汉宫随即就降半旗致哀，那大批的英国民众呢，也是自发的聚集啊，献花。缅怀他，高唱英国国歌等等。英女王的逝世绝对是象征着一个时代的结束，不单只是英国人民，我想世界各地大部分的人听到这个消息呢，都会感到哀伤的。有人说，连天空都出现了一道仿佛在接灵女王的彩虹。她离世之后呢，七十三岁的查尔斯也正式即位成为国王。那在过去这几天，相信大家都在各大的媒体啊，或者是一些 social media 上面呢，都看到了呃，整理了女王各式各样的资料。包括他的这个生平的贡献啊，传奇事迹、经典语录、时尚风格，还有和菲利普亲王的爱情故事，当然少不了皇室成员的八卦等等，应有尽有。我相信大家看了之后呢，也对他有更多的了解了。但是，身为马来西亚人，英女王究竟和我们之间有什么样子的关系呢？其实，伊丽莎白二世在在位期间呢，曾经三次来过马来西亚，分别是一九七二年、一九八九年，还有一九九八年。我们也可以看到呢，当时候所留下来的照片呢，是从黑白色去到彩色，可以说是见证了我们马来西亚的时代变迁。那英女王在一九七二年第一次来到马来西亚的时候呢，是由我国的第五任元首端姑阿都哈林迎接的，不单指道会。首都还到访了吉打的哥打巴卢、槟城升旗山等等的著名景点，留下了很多的照片。那优雅的女王来访呢，当然马来西亚人民是热烈欢迎的。而女王一贯的优雅，她不单只总是面带微笑跟大家挥手，偶尔呢也会稍作停留和民众寒暄，甚至呢还亲自体验了歌交工作，所以可以让我们呢感受到她满满的亲切感。那英女王第二次来马来西亚的时候呢，是一九八九年，当时候是英联邦政府首脑会议在马来西亚举行。那来到第三次到访呢，就值得一提了。那是一九九八年，当时候呢，现任公正党主席安华才刚刚被时任首相马哈迪革职被捕。那安华的支持者就在英女王乘车经过的独立广场前面。道贺彩表示不满，但是英女王当时还是依旧保持优雅，向民众挥手，处变不惊。然后有一个地方呢，是英女王呢每一次来到马来西亚都会探访的，也就是各地的英联邦战争墓地。那这也是代表了女王对于历史的尊重。那回顾历史啊，英国势力是在一七八五年的时候正式登陆马来半岛的。那大家都知道，大航海时代后的物资争夺战呢是十分的激烈的。所以当时候呢，英国东印度公司原本呢是向吉打苏丹的租借槟城作为据点，后来正式夺取了槟城。一八一九年的时候，英国东印度公司。又从柔佛夺取了新加坡的管理权。一八二四年，英国和荷兰正式签订了英荷条约，确定了英国对马来亚的统治。来到一八二六年，英国就将马六甲、槟城、新加坡和纳米组合成了海峡殖民地。扣除了二战期间被日本占领的三年零八个月的时间。英国是直到一九五七年八月三十一号，才正式撤出马来西亚的领土，结束了长达一百七十一年殖民的统治时代。一百七十一年呢，这么长的时间，那当然对我们马来西亚有带来很多很多非常深远的影响啦。那今天呢，第一个要跟你分享的就是，作为曾经的英国殖民地国家之一，英国的统治究竟对我们的政治体系有着哪些影响呢？执政者在争取了国家独立之后呢，就遵循着大英帝国奉行的君主立宪制。
简单的来说，国家的政治架构呢是由君主和议会组成的。那么以英国为例，君主仅仅只是精神领袖，再由民选议会组成政府，选出首相来掌握行政实权，这就称之为虚君共和。那在英国的话呢，就是英女王伊丽莎白二世和首相特斯拉。那换做我们马来西亚的话呢，就是国家元首苏丹阿都拉陛下和首相伊斯迈沙比里。那么目前呢，除了英国还有马来西亚之外呢，日本、柬埔寨、澳洲、纽西兰都是。属于虚君共和国家。那么除此之外呢，我们也是参考了英国的这一个西敏寺模式，举行议会制上的民主议会制啊。国会呢分为政府委任的上议院和民选国会议员组成的下议院。在这个制度之下呢，内阁是行政机构，首相呢则是由议会来委任。所以大多数的情况之下呢，都是执政的阵营所推举的这个领导人。就像是国政时期的时候呢，他们就推举了纳吉做首相，而西蒙执政时期的时候呢，就推。推举了马哈迪当首相，不知道你有没有想过，那马来西亚从十六世纪开始就先后被葡萄牙啦、荷兰啦、英国啊占领过，经历了漫长的殖民时代，第二次世界大战期间，甚至还被日本统治三年零八个月。难道马来亚土地上的人民都没有想过要起义反抗，夺回自己的土地和资源吗？那这个问题呢，大家或许可以在著名的社运分子 Fami Reza 所制作的纪录片《Sabro Da Hun Sabro Mudeka》中得到解答。这部纪录片呢，记载了马来西亚人民的解放运动。一九四七年十月二十号，马来亚史上第一个跨族群政治联盟——人民力量中心泛马联合行动理事会 （Putra AMCJA） 展开了左翼反抗英殖民的斗争。他们提出《人民宪法》建议书，甚至还发起大马历史上第一次的全国总罢工，以抗议马来亚联合邦计划。但当时呢，对英殖民地的经济呢，是造成了严重的打击的。那这个事件呢？绝对是我们最后能够成功争取到独立的非常重要的起始点。那欢迎大家去找这一个纪录片来看。那接下来就要跟大家聊一聊分而治之的后遗症了。那相信大家都知道，英国在殖民马来西亚的时候呢，采取的是分而治之的政策，也就是说呢，针对不同的群体采取不同的管制措施。那这一项政策落实呢，对我们经济结构的影响呢，是延续至今的。可能呢，长辈们都还有那种就是啊，马来同胞都是公务员啦、渔民啦，华人采矿金山啦，呃，印度同胞驻守在橡胶园啊、优中园啊等等的这一种。刻板印象，那其实早就有学者研究证实，马来亚职业分类的这一个族群化，并不是来自于市场机制，而是来自于英国的人为操纵。这也就是说呢，这是一个有计划的安排，以降低个别族群的实力，久而久之就演变成了不同族群之间的社会阶级和贫富差距了。那除了经济领域之外呢，英国其实也是在居住点还有教育方面呢，也是采取这样子的一个分化政策的。居住环境方面，马来联邦议会在一九一三年的时候就颁布了《马来人保留地法令》，在马来居住区设立了大量以稻米农耕地为主的居住区。那在这样子的情况之下呢，没有被规划为马来保留地的地区，就会成为其他种族聚集的地方。那一般上呢，他们居住的区域主要都是在工作场合的周边，于是就变成了华人都会聚集在。在矿场外围的地区，印度人呢，则是聚集在圆丘里面。好，那接下来我们来看看教育方面了。一九零五年呢，英国就在霹雳邦的皇城夸拉康萨呢，设立了一个以英语教学、专门收容马来亚各邦马来皇室和贵族子弟的马来住宿学校。那为的是培养马来贵族领导阶层，成为各邦中高阶的行政官僚。那除此之外呢，英国当时候也在乡间大量的设立了这个马来母语学校，同时在一九二二年设立苏丹伊德里斯师范学院。那值得注意的是呢，这些马来母语学校的。课程全部都是由英国的教育总监亲自规划的，目的就是要协助培养马来人的族群意识，加强马来人对苏丹统治和英国的效忠，从根本去巩固自己的殖民势力。那时间呢，来到了十九世纪末啊，华人和印度人呢，才渐渐在自己生活的区域去设立母语学校来教育下一代。而我们马来西亚各源流教育体系的雏形，也就是在那个时候慢慢显现的。OK， 在职业教育居住地点的分化之下呢，除了生活在都市的居民之外，你可以想象哦，其实啊，几乎所有的马来亚居民都只能够在他们自己的社群里面去接受教育啦、生活啦，还有工作。就因为这样子，所以各族群之间呢，从小
，就缺乏了可以互动和沟通的机会，于是阻碍族群团结的刻板印象也就这样子产生了。所以呢，到目前为止啊，英殖民政府在当时候殖民马来西亚的时候所采取的这一个分而治之的政策，是到目前为止受到很多人广泛讨论的，而我们也都还在努力的修复这一个历史伤害。唉，洗车比较严呢。除了政治、经济、教育之外呢，你有没有发现，在我们日常的生活当中，也有许多英国文化的影子呢？那最显而易见的，自然就是我们国内的英式建筑风格了。例如，首都独立广场前的苏丹阿都沙漠大厦，吉隆坡的火车站。英国哥德式风格的圣母玛丽大教堂、雪兰莪皇家俱乐部、冰城第一座商业大厦摩根古屋、金马伦著名的住宿 The Lake House 等等，都是从外观上呢就透露着浓浓英伦气息的古典英式建筑。那除了建筑之外呢，我们马来西亚呢还有很多的路名呢，也是保留了英殖民文化时期的痕迹的。那就像是吉隆坡的 Jalan Cochrane， 那其实呢就是霹雳州第十七任参政司 Charles Walter Hamilton Cochrane 的名字。那至于 Jalan p e e l 呢，也就是香港总督 William p e e l 的名字。那他在一九三零年出任香港总督之前，是长期在马来西亚出任公职的。这个没有做这一集，我也不知道哎。那当然呢，有英殖民文化历史痕迹的路名不只是这一些啦，只是因为我们的影片时长的关系，没有办法一一道尽。如果你有知道哪一些路名在你的那个地区，呃，是英殖民时期留下来的这个路名的话，可以在留言区和我们分享。接下来要聊的当然就是最贴近大家生活的饮食文化了，咖啡、奶茶、半生熟鸡蛋、烤面包都是马来西亚人再熟悉不过的早餐。但是你有没有想过，这个早餐的组合是不是跟英式早餐很相近呢？那首先呢，在殖民时代啊、哦，有许多的海南人是担任英国人的厨师的，那他们久而久之呢，就吸收了西方的饮食文化，尤其是红茶，其实也是英殖民政府在十八世纪的时候从斯里兰卡引进我国种植的，也就是从。那个时候开始呢，林德饮茶的文化和习惯才在我们马来西亚普及。那另外呢，还有一个蛮有趣的，就是我国经典的咖亚哦，其实也是海南厨师为英国官员研发的抹酱哦。然后因为海南人在英国的人的家里嘛，学会了这一个煮西餐嘛，之后呢，他们也将这个西式的烹饪技法结合了本土的调味，创造了出全新的这个菜系，像是海南西餐呢 ，Hainanese Chicken Chop 就是非常具有代表性的一个食物了。除了这个饮食文化之外呢，那英国其实也将体育经济带进来了马来西亚哦，包括了有羽球啊、足球啊、壁球啊，还有曲棍球。那这些运动呢，到后来也是深受马来西亚人的喜爱，当中尤其是百明登啊，还是被视为我们马来西亚的国球呢。那这些都是英国殖民马来西亚的历史经历带给我们最多的影响啊、呃，或者是产物啊、呃，或者是习惯，还有很多很多值得深入探讨的部分，有机会再和大家仔细的聊聊。那除了我们刚刚提到的种种，不知道你有没有在你自己平时的生活当中有哪些观察？有没有发现到更多殖民时代的文化历史痕迹还留在你和我的习惯当中，而我们又没有聊到的呢？那欢迎在留言区留言跟大家讨论。那其实今天跟大家分享的这一些呢，我们以前念书的时候也是有念到，但是有的时候你知道啦，小时候可能不爱读书了，或者是读完了之后呢，再还给了历史老师啊等等的。那希望今天这支影片呢，能够快速的带大家重温，然后发现说，哎，以前没有 follow up 到的东西，那现在呢，可以呃，在我们这支影片之后呢，再上网去搜寻或者是找相关的文献啊资料来来呃补足自己在这方面的一些知识。那我们也把我们资料处处呢整理在这个描述栏那一边，希望。大家呢可以主动的延伸阅读，那当然你也可以在这一些平台找到我们。那我们是每周晚上九点发布新影片的，我是莹莹。如果没有大事发生的话，那我们就下个礼拜二见喽。